ninaendelea kukukumbusha hichi ni kipindi maalum kabisa cha matendo ya kanisa lakini kama unahitaji kuendelea kufuatilia vipindi hivi unaweza ukaingia katika channel yetu ya YouTube nawe ukaendelea kufuatilia kile ambacho kinaendelea hasa katika vipindi mbalimbali mbali. lakini pia kuna nambari za simu ambazo zinapita chini ya screen ya TV yako unaweza ukatuma maoni au ujumbe mbalimbali nasi tutaupokea na kufanyia kazi nimekaa kando ya mzee wa kanisa wa kanisa hili la Mwahuri mzee wa kanisa karibu sana Asante sana Ninaomba ujitambulishe kwa majina yako Ya yeah, kwa majina anaitwa Tumaini Isaac Maiga Umekuwa mzee wa kanisa hili kwa muda gani mpaka sasa ya sisi kanisa hili si mimi mwenyewe tuko wazee wawili na mzee wangu kiongozi amepata tatizo kidogo la msiba kwa hiyo hayupo basi mimi tumekuwa pamoja na mzee mwenzangu huyo tumekuwa sasa vipindi viwili tukiwa wazee wa kanisa Mungu azidi kuwabariki na Mungu azidi kuwaongoza kwa ajili ya kusimamia kondoo wake. Najua mna kazi kubwa na ngumu sana mm. lakini Mungu ninapenda kuwapongeza sana kwa ajili ya kwaya hii ambayo iko hapa. Mungu azidi kuwainua, Mungu azidi kuwabariki. Lakini mzee wa kanisa nina imani una ujumbe maalumu ambao kwa siku ya leo umeuandaa kwa ajili ya watizamaji ili waweze kuondoka na kitu fulani ambacho kitawajenga kiroho. Karibu sana. Asante sana. Labda mimi ujumbe wangu ambao ninao kwanza napenda ni wakaribishe kila mmoja wetu popote pale mnapotutazama na kufuatilia vipindi hivi karibuni sana katika kanisa la Adventist wa Sabato Mahuri ni kanisa la pekee sana aliko ndani ya mji liko pembeni na kweli tukiingia katika ibada tunakwenda kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ninawakaribisha sana wapendwa tunazo programu za pekee sana. Ninafurahia pia kuwa na kwaya ya pekee sana ambayo inamtukuza Mungu. Kuna PFC pia ni wazuri sana. Lakini hii yote ninaiona mimi ni kwa sababu tuko kidogo mbali eneo na mji. Kwa hiyo tukienda kuabudu kwa kweli hatuna shida. Kuna gari inapita. Kwa hiyo watu wa Mungu wanasikiliza vizuri ujumbe wa Mungu. Kwa hiyo ninawakaribisha sana ukita kufika mauli e, wale wanaotoka kule Mwanza mjini njoo tu ufike kisesa pale karibia na roundabout mkono ukienda sehemu za kaskazini panda boda boda ni shilingi elfu moja tu unaingia mauli SDA church karibuni sana kuna kwa ya pekee sana karibuni sana asante sana mpenzi mtazamaji wa star religion Umetoka kumsikiliza mzee wa kanisa la Mwahuli. Ninapenda kuendelea kukukaribisha naye anazidi kusistiza Karibu sana mweze kuabudu pamoja. Lakini nikiwa mimi mtangazaji wa siku ya leo katika kipindi hichi cha matendo ya kanisa kutoka hapa Star Religion ninaitwa Maria Mfinias Kauswa nikiwa siko peke yangu niko na fundi mitambo pamoja na cameraman fundi mitambo wangu akiwa ni Charles pamoja na cameraman Masanja tunawakaribisha katika vipindi vingine vinavyozidi kuendelea karibuni sana endelea kutazama Star Religion Ninawaletea kwenu kipindi maalumu kabisa na kizuri kinaitwa matendo ya kanisa. Na kipindi hichi kinarushwa moja kwa moja kutoka kanisa katika kanisa la Adventist wa Sabato Mwahuli. Kanisa hili lipo kata ya Kisesa ambapo ni nje kidogo ya jiji la Mwanza. Na iliyoko mbele yenu ni kwaya nzuri kabisa ya Adventist wa Sabato kutoka kanisa hili la Mwahuli. Karibuni sana mweze kubarikiwa na ujumbe wa wimbo wao unaoitwa Tumeitwa na Mungu. Mara baada ya kwaya hii nitapenda kumkaribisha pasta aliyejiandaa kwa ajili ya kuturisha mkate wa uzima naye anaitwa Sebastian Muhomi. Mpenzi mtizamaji ninakukaribisha sana na endelea kubarikiwa.
Ni basi tuseme zane anasema bwana dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa safi zikiwa nyekundu kama bendera zitakuwa sufu tukisikiliza wito wake tutaokolewa Tujitahidi ndugu yangu tukaingie tukaruke ruke na Yesu kule mbinguni kweli tutakapofika mbinguni tutarukaruka tukisema oh haleluya mwokozi wetu kweli tutakapofika mbinguni tutarukaruka tukisema oh haleluya mwokozi Bani mbinguni tena tumeshuhudia baraka za pekee ukiwa nasi katika juma hili. Kama usingekuwa wewe Mungu, ni nani angetufikisha siku hii ya leo? Sifa na heshima ziwe kwako milele. Tunakualika tena katika ibada hii ya leo. Kaguse maisha yetu ukitufungua kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha kwa jina la Yesu. Amen. Karibuni tena katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa navyo. Tukijifunza kusimama na Yesu nyakati za mwisho. Mambo ni magumu. Tusiposimama na Yesu haiwezekani. Tusiposimama na Yesu haiwezekani. Vijana, tusiposimama na Yesu haiwezekani. Naomba niseme na vijana ambao pia umekuja leo. Yaani kijana kama hujasimama na Yesu mambo yako hayako vizuri. Na chumba za leo mnavoziendesha naomba niliseme hili sasa liwafikie. Yaani tumekuwa na uchumba wa usani usanii. Kuna vijana ili uwe mchumba halali anakuambia siwezi kuzua mbuzi kwenye gunia. Hivi nyinyi mabinti siku hizi ni mbuzi. Hebu mbuzi walioko hapa punga mkono punga punga. Si nyinyi mnatoa chapati nyinyi mnatoa chapati. 
na wewe kijana yani wewe kila kitu kila mchumba unayokutana naye paka ule chapati yani wewe kijana wewe yani kila uchumba kianzisha <coughs> lazima nikujue mm. mm. sije nikawezua mbuzi kwenye gunia kwa hiyo wenzako ameshakuwa mbuzi siku hizi na wadada nao walivyo rahisi hawakatai hawa chips za 2000 bukujero hivi bukujero mnaijua hapa e chips ya bukujero mtoto wa watu inamliza anabeba mimba chips ya nini tena bahati mbaya watu wa nyakato ni, ni chips kavu haina hata kayai kale kabloi la kale <laughs> ai 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 hao watu hao Yaani chips ya buku? Hakuna hata yule kuku ambaye amepigwa madawa. Dada wa watu huyo. Na wengine hapa ni wanafunzi mkifunga likizo mnalala kwenye mageto ya watu. Jamani mpone kwa jina la Yesu. Simama na Yesu ukiona mchumba yeye mpaka ale chapati mwambie kaka, samahani mimi sio mbuzi. Songa mbele kwa hao ambao ni wepesi wepesi. Bora msemie mimi na kina dada. Au mnapenda? E, na waribia madili nawaambia mshindo kwa jina la Yesu simama na Yesu katika uchumba huo kuene na ratiba za maombi ombe ya neni muombe mchumba wako muombe mchumba wako simama imara amina ai nye vipi nye haya nitoe salamu tena kwa wanandoa wanandoa bwana asifiwe poleni kwa wale yanayowapata ila songeni mbele tunawaombea mfike salama kuna ndoa leo imekuwa gumzo kwenye ndoa. Unakutana na changamoto unaelezwa hadi unachoka. Eh, kina mama nimewaambia pia katikati ya wiki. Kina mama mmewafanya ume zenu kuwa wapagani. Eh, nimesema kuwa watu gani? Kuwa wapagani. Hii wanafunzi mzibe masikio msisikie. Maana nyinyi mnapenda vitu vya wakubwa ziba masikio nimesema. Yaani kina mama siku hizi wanawafanya ume zao kuwa watu gani wapagani mama akikosewa na mme wake wanaka kesi alikosewa mwaka jana huyu mama amempiga mme wake adhabu hakuna kulala naye hakuna tendo la ndoa mama nilisema katikati ya wiki kama umefanya hayo ibada yako ni bule yani kama unaimba nyimbo nyimbo zako ni bule ni kweli mama ulikosewa samee sasa sasa mme wako amehangaika humo. Niliwaambia wiki iliyopita ile Jumamosi redio ya TBC walitangaza baba mmoja maeneo ya chanika kule Dar es Salaam amelala na mtoto wake wa miaka mitano. Na hii tu kwa sababu hawajachunguza inawezekana aliyepelekea hii hali ni mwanamke. Nikakutana na baba mmoja sehemu fulani sitataja eneo anasema mke wake hajalala naye miaka minne hataki kuguswa mama alikosewa kidogo tu hataki kuguswa lakini akienda kanisani ni mshiriki safi ni shemasi ni mwinjilisti lakini nyumbani anaishi na mme wake kana kwamba ni kaka yake alipotoa mahali alikuwa anaomba ukaka na udada eh wewe mama hiyo tabia ikome kwa jina la Yesu muhudumie mme wako Mama ukae vizuri ulinde ndoa yako. Acha kukasha galabagala. Ni kweli umezaa watoto wanne. Sasa ndio unakaa hivyo yani kana kwamba sijui nini. Eh, jamani poleni. Poleni sana. Mguso wa imani. Nasema mguso wa imani. Kitabu kile cha tutasoma vitabu viwili. Kitabu cha Luka sula ya nane na kitabu cha Mathayo sula ya tisa. Katika sula ya nane Uh, wasomaji sasa twende hapo kile ile biblia kiswahili cha kawaida itaanza sura ya nane ule mstari wa robena tatu hadi ya robena nane mguso wa imani kitabu cha luka ile sura ya nane na ule mstari wa robena tatu mm. neno la bwana nasema hivi ndio na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka kumi na miwili ndio aliyekuwa amegalimiwa na mali zake zote kwa kuwapa waganga soma vizuri hapo na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu mdo wa miaka miwili. sawa 
aliyekuwa amegalimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga ndio asipate kuponywa na mtu yeyote kweli alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake asante komea hapo hebu soma hii biblia nyingine inasemaje huo mstari inasema mhm mm basi kulikuwa na mwanamke mmoja kati ya lile kundi la watu anasema palikuwa na mwanamke mmoja kati ya lile kundi, kundi la nini la watu ehe ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutoka wa kutokwa na damu kwa muda wa miaka kumi na miwili. Anasema alikuwa mgonjwa alikuwa anatokwa na damu kwa miaka kumi na mbili. Ingawa alikuwa amekwisha kutumia mali yake yote kwa waganga. Anasema ingawa alitumia mali yake yote kwa waganga. Ni mali kidogo? Ni mali yote kwa waganga ndio? Hakuna aliyefaulu kumponya. Hakuna aliyefaulu kumponya. Huyo Sasa mwana... komea hapo. Funika Biblia yako nisikilize. Tutaenda kumalizia hapo. Tunakutana na kisa ambacho ndani ya Biblia tunakifahamu sana. Cha huyu mwanamke ambaye alitokwa na damu kwa miaka mingi, miaka kumi na mbili. Amekuwa katika dhiki hiyo akihangaika. Na inavyoonekana huyu mwanamke amekulia kwenye jamii ya Kiyahudi. Wayahudi hawa ambao walionekana ni washika dini, watu wa Mungu, waliokuwa wakihangaika na maswala ya ibada, wakienda kwenye ibada, amekuwa katika jamii hiyo. Lakini kabisa ninapata uhakika ya kwamba mwanamke huyu alikuwa Myahudi anayemjua Mungu. Lakini Biblia inasema ya kwamba amekuwa hali hiyo kwa muda mwingi akitokwa na damu. Sasa mambo kadhaa ambayo mwanamke huyu alikuwa nayo. Anasema alikuwa na mgonjwa kwa miaka mbili. Jambo la kwanza. Anasema alitumia mali zake zote. Yaani kama alikuwa na mashamba ilibidi yale mashamba afanyaje ayauze ili atafute tiba ya tatizo lake. Kama alikuwa na mifugo, alikuwa na ngombe au nini, ilibidi atoe zile mifugo auze kwa ajili ya kutafuta uponyaji. Lakini anasema ya kwamba alitumia mali zake zote kutafuta uponyaji. Lakini jambo jingine la tatu Ilifikia hatua alienda hadi kwa waganga. Hawa ni waganga, ni waganga wa kienyeji. Anasema alienda hadi kwa waganga wa kienyeji, wapiga la umri, wamepiga la umri sana juu yake, lakini tatizo lake halikubadilika. Lakini pamoja na hayo, kumbuka, amekuwa kwenye jamii ya Kiyahudi hiyo, watu wanaomjua Mungu. Lakini pamoja na yote hayo alipata na tatizo hili. Ndugu zangu Unaweza ukawa uko ndani ya kanisa. Ukawa mcha Mungu, mshika swala tano zote, unafunga kila wiki, lakini kuna wakati unaweza ukawa na changamoto ya muda mrefu. Je, hilo tatizo linapokuwepo, wewe unachukua hatua gani? Na leo wako watu ndani ya kanisa pia wanakimbia diko waganga wa kienyeji. Kutafuta msaada na uponyaji. Kutafuta ili changamoto zao zitatuliwe na watu wengine. Je, mambo hayo yanapobadilika wewe unamtazama nani? Kwa magumu, magonjwa yanapokuja, wewe unabaki wapi? Unamshikilia Mungu au unakimbilia kwa waganga wa kienyeji? Anasema amehangaika hivyo, amehangaika hivyo. Lakini kuna habari njema, ukiendelea kusoma sula hiyo, anasema mwanamke huyu alisikia habari za Yesu akasikia matendo makubwa ya Yesu akasikia miujiza mambo ya kutisha ambayo Yesu aliyatenda anasema aliposikia hivyo jambo lilofuata anasema kwamba alidhamilia kutoka moyoni mwake ndio maana jana pia na juzi tumeona watu wengine wametoka kutoka loli ya kule talime wamekuja hapa kwa ajili ya kushiriki mibaraka hii waliposikia kwamba kuna maombi na watu wanafunguliwa wakaja Je, sisi tunaposikia habari za Yesu tunapata msukumo gani? Hebu mshike mkono jirani yako. Mwambie wewe yanapokuzidi unakimbilia wapi? Mwambie yakiwa magumu wewe unakimbilia wapi? Maana leo hata wacha Mungu pia wanakimbia kwa waganga. Mambo yanapokuwa magumu, magonjwa yanapoibuka katika familia, tunasimama wapi? Tunamtegemea nani? Mwanamke huyu anasema 
Aliposikia habari za Yesu aliadhimia moyoni mwake ya kwamba nitaenda kumgusa Yesu. Jambo jingine alisema ya kwamba ninajua anafanya kazi. Anasema hata kama nitagusa tu pindo la vazi yake, anasema nitapona. Ya kabisa kwa kuamini ya kwamba tu kupitia sabato ya leo inawezekana changamoto na magumu nilio nayo yakafanyaje yakakoma yakakoma alizamilia moyoni mwake nikienda kugusa vazi lake nitapona imani yenye mguso alipoenda kukutana na Yesu alipomgusa alipata nguvu ya uponyaji mwili kukakoma sasa msomaji hebu malizele mistari ya mwisho mwisho hapo Anzia mstali wa ehe twende Luka 8 na ule mstari wa 45 Ndiyo. Nero bwana sema mm. Yesu akasema Ni nani aliyenigusa Sasa Yesu he. hapa anasema huyu binti alikuwa kwenye kutaniko la watu anaenda moja kwa moja kugusa tu upinde wa vazi Mwambiaje Basi watu wote walipo walipokana Petro alimwambia Bwana mkubwa Makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Mm. Yesu akasema, mtu alinigusa. Mm-hmm. Maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Asante sana. Sasa mnisikilize tunapokaribia mwisho. Yesu anaguswa na huyu mwanamke. Mguso wenye imani unagusa hitaji la huyu mtu ili Yesu aweze kufanya muujiza. Sasa fikiria ya kwamba waliokuwa katika ule msongamano ni watu wengi. Waliomgusa Yesu ni watu wengi. Lakini Yesu anaguswa na mwanamke. Anajua kuna kitu kisichokuwa cha kawaida. Imani sio kwa ya kawaida. Kuna mtu amenigusa, nguvu zimenipungua. Inawezekana leo tuko ndani ya kanisa. Tunamgusa gusa tu Yesu. Yaani tuko naye tu tunapita tu na tunadhani ya kwamba tunamgusa tu, Yesu kumbe tunamgusa gusa. Na ndio maana kuna changamoto tulizoomba kwa muda mrefu hatukuomba kwa imani imekuwa kana kwamba na hawa watu wanamgusa gusa tu Yesu hawakuona badiliko lolote. Unaweza ukawa Mkristo kwa muda mrefu. Unaweza kama swala suna vizuri, swala tano vizuri kwa miaka mingi lakini imani yako isiwe na impact isiwe na mabadiliko isifanye kazi. Unaweza kuwa kiongozi ndani ya kanisa kwa miaka mingi sana. Lakini imani yako na kukaa kwako ndani ya kanisa kukawa hakuna maana. Maana tunaona huyu mwanamke amezamilia kutoka moyoni ya kwamba nitaenda kugusa vazi lake. Na nitakapogusa ninajua kwa miujiza anayotenda hali yangu itakoma. Na alipoenda kutenda hivyo Bwana akatenda muujiza Mwaka jana mwezi wa tano wa sita. Nilikuwa mwanza hapa kanisa moja tulikuwa na juma la maombi. Kwenye ile juma la maombi nikawa nime nimetangaza nime tumeanza Jumamosi, Jumapili nikatangaza kwamba katikati ya wiki hii Jumatano tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya wagonjwa. Nikasema tutamwalika Mungu wetu wa mbinguni aje tuweke huru kwa hiyo wagonjwa walioko karibu na walioko mbali wanaoweza kualikwa tuwalike waje tumlilie baba yetu atuweke huru walipokuja hiyo siku tumeendelea nikaendelea kutangaza hivyo nikaendelea kutangaza nilipata huo msukumo wa kutangaza wa kutangaza na kumbuka siku ya juma siku ya juma jumanne akaja kijana mmoja ambaye alikuwa na kama eneo hayo ya pasias yeye masikio yake yalikuwa yameziba kama kwa miaka miaka kama saba. Anasema ametumia dawa, amemdondoshia mafuta na madawa yote, anasema masikio yaliziba. Lakini alipozaliwa mwanzo alikuwa mzima. Maisha yameenda, masikio yakakoma kusikia. Akawa kiziwi, akawa sikii. Amehangaika kwa waganga, alikuwa ni kijana wa Kiislamu, kahangaika sana. Kutafuta msaada na uponyaji haikuwezekana. Siku moja alipokuja hiyo Jumane walipoalikwa na rafiki zake alipofika pale hawezi kuongea kwa hiyo mnapoongea inabidi muandikie kwenye karatasi mnamwandikia mnamuuliza swali 
baada ya najibu namuuliza swali anajibu namuuliza swali anajibu tukamuuliza kwamba unaamini kwamba Yesu anaweza kukutendea akasema ninaamini na najua hii wiki pia Mungu ataniweka huru tukasema Mungu atukuzwe baada ya hapo tulikuwa na wazee wa kanisa ni mashahidi kanisa la Ilemela pale la Wasabato baada ya hapo nikamwambia wazee nataka leo tufanye kituko ambacho Yesu alikifanya wakasema kituko gani nikamwambia shemasi mkuu tuletee maji kwenye kikombe wakaleta maji kwenye kikombe baada ya hapo tukamwambia yule kijana apige magoti akapiga magoti baada ya kupiga magoti nikamwambia wazee tuombe kwamba Mungu afanye kituko katika siku hii ya leo tukaomba yale maji tumeyashikilia tulipomaliza nikamwambia sasa tunafanya kama Yesu mbona Yesu alipaka watu matope wakaona na wengine aliwatemea mate wakapata kuona nataka tufanye kituko cha ajabu leo basi nikachovya maji kwenye nikamwambia fanya hivi nikadondosha kwenye ile sikio matone mawili nikamwambia mwingine naomba ufanye hivyo sikio la upande jingine yule naye akadondosha matone mawili tukaomba yule kijana akaondoka alivyokuja kesho yake anasimulia anasema ya kwamba usiku lile sikio lilitoa uchafu anasema aliludi sikio moja linasikia anakuja anaongea mwenyewe anasema nimesikia kitu cha ajabu huyu Mungu wenu anatisha anasema sikio langu limezibuka lakini hili la upande huu bado halisikii vizuri naomba tena yale maji kiwezekana mimine <laughs> anasema kiwezekana sasa mimi neni tena yale maji ya jana sasa yule mwenzangu akaniambia kwamba kwa kweli wakati tunadondosha yale maji mimi sikuwa na imani anasema mm, nilikuwa na yani nasema moyoni mm. yani hapa tunasumbuka tu akachota yale maji akadondosha baada ya huyo mtu amerudi ile sikio alisikia lakini mimi ambalo niliweka nina, ninasema tufanye kituko cha Yesu akarudi sikio linafanyaje linasikia akasema tena naomba uweke nikamwambia sasa kwa sababu jana ukuamini naomba tena ufanye hivyo akasema aah wewe nadhani tu <laughs> endelea tu ufanye hivyo nadhani wewe ufanye tu hivyo tuko pamoja huyo kijana aliporudi siku ya Alhamisi aliamua kutoa maisha yake kumfuata Yesu akajitoa kwa kubatizwa mshiriki mmoja akamnunulia Biblia yule kijana akasema kwamba hata kama wakinitenga nimemjua huyu Mungu ndiye wa kweli anayeweza kuniponya miaka saba nikiwa mgonjo akasema huyu ni Mungu wa kweli sitamwacha kuna wakati maisha yetu tumewaferisha watu wengine wasiokolewe mmeisikia hiyo baadaye niko na inama naomba Mungu sasa naomba nitie nguvu ondoa udhaifu wote ile nashangaa hivi naona mtu anakuja na kimbia alipokuja na kimbia mimi nikashtuka nikasimama attention bahati mbaya au bahati nzuri akaja yule binti anakimbia alipokuja nakimbia akafika akaniangukia pale chini nimesimama akaanza kulia anasema usinge kuwa wewe mchungaji kunikutanisha na Mungu wa mbinguni nisinge kuwa hivi akaanza kulia hata hayo magumu uliyo nayo hizo changamoto tukimwambia Yesu leo anaweza kukuweka huru wewe baba hizo changamoto za ndoa biashara imeyumba mambo hayaeleweki nina ujasiri kukwambia ya kwamba yuko Mungu anayeponya wiki iliyopita nimeshuhudia familia moja pale nyakato sikuisema hii nyakato sabato iliyopita nilikuwa pale anakuja hii familia mzee nadhani nimwambia familia hii nimeomba nao kwa wiki tatu huyu baba amesumbuliwa na ugonjwa wa, 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 wa homa ya ini Miaka, mwaka mmoja na nusu anahangaika anatumia dawa hakuna uponyaji amezunguka tulipoingia kwenye maombi wiki tatu ninavyowasimulia hivi alikuja sabato iliyopita na sadaka ya shukrani analia machozi anasema baada ya kwa tumemaliza ile program ya mambo iliyotupa anasema tumepima hospitali zaidi ya tatu anasema nimeonekana sina homa ya ini tena Wewe sasa ukusikia wapi homa ini inapona au inatibiwa si unamesikia leo nina ujasiri kukupendekezea huyu Yesu anayeokoa Hebu kitabu cha tumalizie fungu letu kuu Isaya 49 mstari wa 15 na 16 tunapoenda kuomba andaa jambo ambalo natamani kumwambia bwana kutendee yuko Mungu huyu anafanya kazi nyakati za mwisho ameahidi atafanya miujiza mikubwa ya kutisha atafungua maisha ya watu atawaweka watu huru kuandaa kwa uzima milele 
matukio haya yanayotokea duniani ya kutisha korona na mengine ya magonjwa mengine ya kutisha mengine yatakuja watakao simama na Yesu watakuwa salamu anasemaje mzee soma 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 kwa biblia yako Yesu kitabu cha Isaya 49 na ule mstari wa 15 16 neno bwana anasema ndio Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyae? Anasema mwanamke aweza kumsahau mwanamke mtoto wake anyonyae. Hata asimurumie mwana wa tumbo lake. Hata asimurumie mtoto wake. Na hawa aweza kusahau. Anasema hawa wazazi wanaweza. Ndio maana leo wanazao watoto wanawadampo kwenye mashimo ya choo, wanawatupa kwenye mashimo huko. Wanaweza kuwasahau watoto wao. Halafu lakini mimi sita kusahau wewe. Ndio tazama mm. nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu ndio kutazako ziko mbele yangu kutazako ziko mbele zangu daima asante sana Mungu anasema katika ibada hii ya leo anasema mama anaweza kumsahau mtoto wake anayenyonya anaweza kumtupa huyu baba akahangaika na tatizo la binti yake akachoka akamwacha kwa binti yake akaoa mke mwingine akakimbia familia amechoka mama anaweza kumkimbia mwanae Tume, wiki iliyopita imelipotiwa Dar es Salaam maeneo sini ya makumbusho mama mmoja amewanyesha sumu watoto wake wawili alafu yule mtoto mdogo akamchukua akamtumbukiza kwenye tenki la maji ya mvua anawaua hana uwezo wa kuolea mama anaweza kutenda yote hayo lakini baba yetu wa mbinguni anasema ya kwamba yeye hata kusahau wewe hizo changamoto na magumu nayo anasema hata kusahau hayo magonjwa hizo shida hiyo biashara ambayo haieleweki baba yetu wa mbinguni anasema ya kwamba anakujua anajua changamoto zako hata kusahau mchana huwa leo ni jambo gani ulilo nalo unatamani ukamguse Mungu kwa imani kama mwanamke huyu miaka na mbili na binti huyu miaka kumi ama ameponywa mwaka jana hapo mpaka leo anaendelea na masomo haumwi tena aliyekuwa amepoteza furaha na furaha tena We una jambo gani hilo unalolia ya kwamba Mungu amekusahau Mungu amekuacha Mungu hajasikia kilio chako ni jambo gani hilo tunapoenda kwenda kuomba andaa hilo jambo mwambie Yesu kama ni dhambi hiyo mwambie baba nina dhambi hii imenitesa nimeomba nimetoa hata sadaka ili nishinde dhambi hii baba nimeshindwa ninaomba unisaidie mwambie Yesu mchana wa leo tunapoenda kuomba ni jambo gani mke wako amebadilika mme wako anakupiga familia haina amani ndoa hakuna amani mwambie Yesu mchana wa leo tunapoenda kuomba mwambie Yesu kwa kweli peke yangu siwezi lakini mchana huu leo natamani kuita watu ambao hawajabatizwa. Na wameendelea kujifunza nasi kwa wiki yote hii. Wanasema baba wa mbinguni, nimeona dunia hii si chochote tena. Ninayatoa maisha yangu kukufuata wewe. Hata kama nitakufa, utaruhusu nilale mauti, ninayatoa maisha yangu kwako. Kama yupo mtu wa namna hiyo, wewe simama upige hatua wachungaji na wasewa kanisa mkisogea hapo kuwapokea watu. Unatamani kubatizwa. Wewe simama piga hatua. Waimbishaji wa nyimbo kamata mai kituimbe. Naende amsalaba wakati tunaimba wimbo huu wewe piga hatua njoo mbele yatoe maisha yako kwa Yesu mwambie baba nahitaji kubatizwa nimechoka haya maisha natamani kutoa maisha yako kwako baba unipokee mpite huku mpite huku naende amsalaba ni mnya Kempofu ya moja tano ya pita yona kama unatamani kubatizwa piga hatua mm, barikiwe sana dada bwana kubariki ni wakati wa kutoa maisha kwa Yesu sogea mbele unatamani kubatizwa sogea mbele sogea mbele Sogea mbele unatamani kubatizwa sogea mbele Sogea mbele Unatamani kutoa maisha yako kwa ubatizo sogea mbele Mama Mungu akubariki Sio kanisa wapokee hao Bwana wabariki Bwana wabariki Toa maisha yako kwa Yesu. 
Mungu akubariki dada. Mungu akubariki sana. Bwana akubariki. Ni wakati wa kujisalimisha kwa Yesu. Ya dunia haya inapita, ni wakati wako toa maisha kwa Yesu. 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 Vijana mbarikiwe, kina mama mbarikiwe, toa maisha kwa Yesu. Ni wakati wa kutoa maisha kwa Yesu. Ya dunia haya tu yawezi jisalimishe kwa Yesu. Dada Mungu akubariki. Tunakusubiri wewe ulie keti, sogea mbele. Kanisa zima tusimame, tusimame kanisa, tusimame. wako mama wakati wako baba kijana wa kutoa maisha kwa Yesu dunia hii inapita ni wasaa wako wa kutoa maisha kwa Yesu asante sana waimbaji ndugu zangu tuko nyakati za mwisho magonjwa ya kutisha yatatokea katika dunia hii lakini sisi tutakao amua kusimama na Yesu maisha yetu yatakuwa salama baba wa mbinguni atatukinga ni wakati wa kutoa maisha kwa Yesu Sio wakati tena kuhangaika na dunia hii biashara haziendi umeona kabisa unapambana toa maisha kwa Yesu. Mchana huwa leo natamani kuita wito wa pili tena. Natamani tunapomaliza juma hili la uwakili tumuombe Bwana aweke arama tena kwa kuponya watu. Wale wagonjwa sasa msikilize wito maana kuna siku hizi watu tunasimama tu. Inawezekana wewe umeugua zaidi ya miaka miwili. Sio tu umeanza kukohoa jana unakuja hapa. Eh, inawezekana umevuta vumbi huko. <laughs> Naomba usikilize wito vizuri. Tunatamani wagonjwa ambao wamehangaika kama ni dawa wamebadilisha, wamepimwa, hali zao hazieleweki. Inawezekana umeambiwa magonjwa kukatisha tamaa, hakuna tumaini. Mchana wa leo natamani tuwakutanishe na baba yetu wa mbinguni. Yeye anajali. Ana uwezo wa kutuponya. Wale wagonjwa namna hiyo inawezekana wamefungwa magonjwa ya nguvu za giza yani anaugua kwa masaa tu ikifika saa sita usiku anaanza kugua leo kuna magonjwa ya hivyo ikifika saa sita mtu anaugua ikifika alfajiri amepona magonjwa ya hivyo salimisha kwa Yesu hao nao watasogea upande huu umesumbuka hayo magonjwa na kutesa una changamoto hizo za magonjwa ninakusihi unapokuja piga hatua kama yule mwanamke akasema ya kwamba nitagusa vazi tu nitapona kama una changamoto kama hizo wewe sogea upande huu tutamwambia baba mbinguni kwa ajili yako tutamwambia Yesu kwa ajili yako tutamwambia Yesu kwa ajili yako sogea upande huu sogea upande huu una magonjo umehangaika umeumwa inawezekana takatikati ya wiki pia ulijitoa sogea na leo tumwambie Yesu kwa ajili yako unasumbuliwa na pressure mara inapanda inachuka kisukari akieleweki wewe kuja kwa Yesu tumwambie Yesu kwa ajili yako baba yetu atatuweka huru Baba yetu aliye mbinguni amenifurahi shayakini kuni ambia mwake tuoni ya kuwa na Yesu o oh, anipenda anipenda mwokozi sogea mbele sogea mbele una changamoto hizo umefungwa na mambo ya giza Amani hakuna ni shida vilio magonjo hayakomi sogea kwa Yesu Mwokozi Yesu anipenda mimi beti la mwisho Sifiwe tunapoenda kuomba mwambie Yesu Ni Mungu anayejali Mguso wa imani tutakao mgusa Yesu katika ibada ya leo. Yale magumu tuliyonayo atatuweka huru. Hizo changamoto atatuweka huru. Kama Mungu anaweza kumponya mtu aliyeugua miaka kumi, hawezi kutembea, anahangaika, ameshinda kwa waganga miaka zaidi ya miwili. Wewe Yesu kwa nini akuache? Kama ulienda kwa waganga mwambie Yesu ninarudi kwako tena nisamee, nipokee. Mimi ni mtoto wako. 
tunapokuwa tunaomba mwambie Yesu kimoyo moyo akutane na changamoto yako mwambie Yesu kimoyo moyo hiyo changamoto uliyo nayo mwambie ni mwaminifu atatuweka huru basi tupige magoti pasta Dani Musa ataanza kuomba na mimi nitamalizia mwambie Yesu kimoyo moyo tutalikabidhi pia kundi kubwa hili lilojitoka ubatizo Bwana akawe pamoja nao ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu mm. watajinyekesha na kutafuta uso wangu kweli yes. na kuziacha njia zao mbaya mm. na kutubu dhambi zao nitasikia kutoka mbinguni Amina. na kuwaponya maovu yao mm. na kuwasamee dhambi zao Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali palipo tukuka na kuinuka milele zote. Mm. Katika mchana huu wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako. Asante baba. Kwa sababu tumelitambua ya kwamba sisi ni wana wako mm. na wewe ni Mungu wetu. Katika mchana huu wa leo tumeanguka miguni pako. Tumejinyekeza miguni pako. Mm. Tafadhali tunakusi tukiwa tunatambua ya kwamba sisi ni wanyonge, wa dhambi, mm. wa dhaifu tusiestani machoni pako tunakusi ukatusamee dhambi zetu ukasamee maovu yetu ukasamee makosa yetu ukasafishe mioyo yetu mm. ili kwamba hata maombi haya tunayoyaleta mbele zako mm. yakapata kibali machoni Sante pako baba, ni tumaini ya kwamba kila moja wetu kasamewa dhambi zetu mm. na kila jambo ambalo linaombwa ndani ya mioyo ya kila moja wetu mm. dhali baba yetu na Mungu, na mungu wetu sikiliza maombi haya Sante na ukayajibu kulingana na mapenzi yako mm. Mbele yetu kuna makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la watu waliojitoa kwa ajili ya ubatizo. Mm. Ni kundi ambalo nimesikia neno lako. Wenda wamehubiriwa sehemu zingine mm. na kuongezea haya waliosikia katika juma hili mm. na ujumbe mchana huu wa leo na kujitoa mbele zako. Wameamua kupiga hatua nyingine ya kimaisha, mm. hatua ya kiroho kuweka ushirika pamoja nawe. Tafadhali Bwana tunalikabidhi kundi hili mikononi mwako. Shetani hajafurahia hajafurahia kuliona kundi hili mm. tunakusi ukaweke kinga ndani ya maisha yao Santa. wakasimame imara wanapoanza maisha mapya roho wako mwema roho wako mtakatifu akawe ndani ya mioyo yao mm. akajae mioyoni mwao akawaongoze na kuhekimisha akawasaidie kuweza kutenda yale ya wapasayo kuweza kutenda wakakupendeze wewe na wanadamu wanaozunguka mm. chana wa leo endelea kwa bariki na kuwatunza kila mmoja wao ndani ya mioyo yao wasaidie kulitunza neno lako wakatembee katika neno hilo mm. wakakutukuze we maradufu na kama wasijute kwa vile walivyojitoa mchana huu leo mm. na kama kuna wengine ambao huenda wana hofu ya kwamba wazazi wanaweza wakawapiga vita rafiki wanaweza wakawapiga vita ndugu wanaweza wakawapiga vita uliyasema haya ya kwamba wazazi wanaweza wakawacha wana wao mm. lakini wewe kamwe ka, ka, kwa kadi ya ahadi yako inavyosema hautaweza kumwacha mtu yote tafadhali wasimamie wapiganie mm. waongoze katika njia ambayo wataweza kufurahia daima milele zote mm. kundi jingine la pili ni kundi la wagonjwa mm. wamejitoa kwa imani za mguso ndani ya mioyo yao well, tafadhali bwana imani hiyo ambayo imewaonyesha wao kupiga hatua kuja mbele kamwe isitindike tafadhali tunakusi thibitisha maombi yao na wakawatendee sasa na mapenzi yao. Amen. Pasta atakapoomba kwa ajili yao, tafadhali, maombi haya tunayainua mbele zako. Na imani yetu ni kwamba wewe utatujibu kulingana na mapenzi yako. Na hata huyu anayepiga kelele, tafadhali tunakusi ukasimame juu yake na shetani kama akashindwe katika kutano hili. Hmm. Asante baba kwa sababu umesikia maombi yetu. Na asante kwa sababu utatujibu kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo aliyemkombozi wa maisha yetu. Amen. Nime kombo lewa na Yesu na sasa nim furahi kabe ya mauti yake mimi ni mtoto wake ko mwacheni 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 tu lewa na kombo lewa na damu ya Yesu kombo olewa ha mimi mwana wako kweli Yehova baba yetu mwema Mungu mtakatifu wa nyumbani mbinguni 
Utukuzwe tena mchana huwa leo kwa wema na baraka zako. Asante Yesu kusikia vilio vyetu. Asante mchana huwa leo tena kutuita kutuweka huru. Jina lako baba wa mbinguni litukuzwe sana. Amen. Baba wa mbinguni ninachokusihi mchana huwa leo kumbuka ahadi zako. Kumbuka ahadi zako maana umesoma katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya tano, kumina tatu, hadi kumina tano. Ya kwamba huu ndio ujasili tulio nao kwake Yesu. Ya kwamba tukiomba neno sawasawa sawa na mapenzi yake yeye anatusikia. Na kama anatusikia tunazo zile haja tulizo muomba naye anatutendea kwa wingi wa baraka zake. Nina kusihi baba wa mbinguni kuna kundi kubwa limekuja hapa la wagonjwa. Wako wengine wamefungwa, matumbo yao yanauma, vichwa vinahangaika, vinawaka moto, migu inachoma choma, wanahangaika na kuwezeka. Mchana huwa leo tena, nina kusihi baba wa mbinguni, shusha moto wako kama umeme, kakomeshe magonjwa kwa jina la Yesu. Kakomeshe magonjwa kwa jina la Yesu. Fungua matumbo hayo kwa jina la Yesu. Fungua vifua kwa jina la Yesu. Presha tunaitangazia kwa jina la Yesu tumeikataa. Magonjwa ya moyo yapone kwa jina la Yesu. Sikoseli na magonjwa yote ya kuambukizwa tunayatangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu ya kome katika maisha yetu. Lakini baba wa mbinguni wako wengine walifungwa na nguvu za giza. Wanatumikishwa. Maisha yao yamechukuliwa mateka na yule muovu. Lakini mchana huwa leo wamesogea kuna nyakati hawalali wanaoweseka wanachezewa na wachawi na waganga na mapepo mchana huwa leo ninatangaza moto kwa jina la Yesu Amen. watu wako wawekwe huru Amen. mapepo na maagano ya kichawi tunayavunja kwa jina la Yesu Amen. kama kuna kafara na maagano ya kiganga aliyofanyika mchana huwa leo tunatangaza uponyaji Amen. tunatangaza uponyaji Amen. kwa jina la Yesu Sante baba yetu mwema Sante kutupokea mchana huwa leo. Asante kwa sababu hata madonda ya tumbo tunayatangazia kupona. Hata vimbe zilizosemwa maishani mwetu na operation zilizo mbele yetu tunazibatilisha kwa jina la Yesu. Amen. Mchana huwa leo. Imani hii tuliyosogea mbele, Baba katuweke huru. Neema yako yatosha. Sante kusikia maombi yetu. Baba kuna wengine wanatutazama kwa njia ya television. Tunaomba nguvu ya uponyaji kwa ajili yao. Kila mmoja anayesikiliza atakaye tazama, atakaye sema kimoyo moyo juu ya changamoto yake, tunamtangazia uponyaji. Apone kwa jina la Yesu. Apone kwa jina la Yesu. Asimulie matendo yako makuu ya kwamba maombi ya siku ile Bwana alisikia kilio changu. Sante baba yetu kusikia kuomba kwetu. Tutendee baraka zako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. 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 Bwana awabariki. Twende kwa Mpenzi mtazamaji, tumefikia mwisho kabisa wa kipindi hichi kwa siku ya leo. Lakini kuna vipindi vingine ambavyo vinaendelea katika chaneli yetu nzuri ya Star Region. Tunapenda kuwakaribisha huku mkiendelea kubarikiwa basi tusimame kwa ajili ya ombi. Tunakushukuru Mungu mwema kwa ulinzi wako, kwa baraka zako. Asante kwa kutulinda, asante kwa kutuponya na kutubariki. Endelea kuwa pamoja na sisi hata wale walioko majumbani watakaoendelea kubarikiwa kupitia channel hii mfalme wa amani wafungue endelea kuwalinda ukiwaongoza na hata roho mtakatifu akazidi kuwa kiongozi wetu tunaomba na kuamini utatenda katika jina la Yesu amina